Stéttafélög innan alþýðusambandsins hafa slitið kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins. Þau segja viðræðurnar árangurslausar. Stjórnvöld bjóðast til að kaupa íbúðarhúsnæði í Grindavík og taka yfir þau íbúðalán sem á eignunum hvíla. Sé þess óskað. Kostnaðurinn gæti numið alltaf 61 miljardi króna. Vonast er til að málið verði afgreitt fyrir mánaðamót. Síðustu merkjum eldvirkni í gósunu og reykjanneskaga sáust um áttaleitið í morgun. Suðurnes eru enn heitavarslaus. Hljóðið í Suðurnes sem mönnum er nokkuð gott eftir fyrstu nóttina í heitavarslesi. Fólki var misheitt og einhverjir ætla að koma sér úr bænum um helgina. Á Ásbrú var fagnað þegar klósettkassi fylltist og ljóst var að kalt vatn væri komið á aftur. Rússar geta ekki tapað stríðin í Úkraínu að mati forseta Rússlands. Hann segir í viðtali við bandariskan sjómarsmann að vesturlönd geti lokið stríðinu með því að hætta vopnasendingum til Úkraínu. Gott kvöld. Stéttafjölög innan alþýðusambandsins slitu kjaraviðræðum við samtök atvinnulífsins nú undir kvöld. Vilhjálmur Byrgisson, formaður starfskrinasambandsins, segir að deilendur hafi verið komnar langt, deilendur hafi verið komnir langt með að skrifa undir fjögur ára kjarasamning og nánast allt hafi verið klárt, þar með launaliðurinn. Verkalýsreifingin vildi fá tryggð forsendu ákvæði um þróun verðbólgu og vaksta. Á það hafi samtök atvinnulífsins ekki vilja fallast. Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sagði í samtali við fréttastofu að það væri ekki hlutverk samningsaðila að ganga gegn sjálfstæði sæðlabankans og hafa slík forsendu á hvæði í langtímasamningum. Þeir yrðu í reynd margfaldir verðtryggðir skamtímasamningar. Og þessi tíðindi bárust nú rétt undir kvöld og Amanda Guðrún Bjarnadóttir, þú ert með formann eplingar hjá þér. Jú, mikið rétt hjá mér er Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eplingar. Já, til að byrja með Sólveig, segðu mér af hverju slítið þið viðræðanum? Já, við slítum viðræðanum í dag þegar okkur er orðið ljóst að samtök atvinnlífsins hyggjast ekki koma til móts við okkur varðandi forsandu ákvæði sem að augljóslega þurfa að vera til staðar í fjóra ára samningi. Og einmitt talandi um þessu forsandu ákvæði, þið voru langt komið með að semja um launalið En af hverju var ekki fallist á þetta fórsund ákveð? Já, það er þetta góð spurning og við vorum meira en langt komin með það að semja um launaleið. Hann er raunverulega tilbúin. Þannig að við erum komin langlegana með því að ganga frá þessum samningi en þetta veiga mikla atriði en þá óútkljáð. Krafa samtaka atvinnlífsins sem við höfum fallist á að gera hér fjóra ára samning en við getum að þetta ekki bundi launafólk á Íslandi inn í fjóra ára samning ef að þau hafa ekki möguleika á því að losna undanánum ef að hér fer allt á versta veg og það er sérstaklega skrítið fyrir okkur í breyfylkingunni að hafa fylgst með orðaröðu samtaka atvinnlífsins sem hefur snúist um það að helsta mark með samninguna sé hér að ná niður vokstum og verðbólgu og upplifa svo að þau vilja sjálf ekki hafa í samningunum sterk fórsendu ákveði varðandi þessi aldrið. Hvað er þetta á aðgerðið eða eitthvað hálfu? Við auðvitað nótum helginni núna til þess að fara við málinu með okkar baklandi. Breyfilkingin hittist á mánudaginn og þá höldum við bara áfram að ræða stöðuna og ákveða næstu skref. Eru verkvöldi skoðunar? Það er augljóslega þannig að ef að samninga viðræður enda á slæmum stað, ef að við sem undur okkar neita að fallast á okkar kröfur, hófstiltu kröfur, Þá auðvitað þurfum við bara að skoða hvað hægt er að gera til þess að koma málum áfram. Það er með það takk kærlega fyrir þetta Sólveig og sendum aftur yfir til þín, María. Takk fyrir það, Amanda Guðrún. Ríkisjóður býðst til að kaupa íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga í Grindavík og taka yfir lán sem á eignum þeirra hvíla. Kostnaðurinn gæti numið alltaf 61 miljardi króna. Þetta er heimild, þetta er bara fyrir grindvíkinga til þess að velja og gengur út á það að þau taki raun með sér sitt eigið fyrir í sinni húsnæði og getur fjárfest á nýjum stað og að ríki taki í raun yfir egnirnar en við munum stopna félag sem er þá í eigu ríkisins ekki með ríkisábyrð og fjármálustofnanir koma með okkur í það með sín veð og svo sömuleiði svona sambankalán þannig að við erum að 
við erum að ná settu markmiði, þar að segja að gera fólki kleift að losna undan sinni eign. Fasteignafélagið Þórkalla kaupir eignirnar og bera ábyrgða á rekstri þeirra fyrir höndur ríkisjóðs. Gert er á þeirra að félagi beri allan umsýslu kostan vegna kaupana. Í frumvarpinu er lagt til að fasteignirnar að verði keftar á verði sem neymur 95% um að brunabótamati að frádregnum við skuldum. Við erum að með þessari útfærslu að, að lámarka neikva áhrif á ríkisjóð og svona bara heildar hérna áhrif og við erum að ná svona saman um heildarlaust með fjármálstofnunum. Fjármálaraðra segir að vænta með ég alls konar sjónamiða um þessa leið. Fólk sem að hefur sko, að minnst að kosti tímabundið eða jafnvel mist heimili sitt, það, það verður fyrir tjóni og við, við munum ekki geta mætt öllum með allt en stóru línurnar eru sterkar. Ráðherra segir að unnið hafi verið að málinu í samráðshópi allra flokka á þingi. Þess vegna geti frumvarpi orðið fljóttað lögum. Hvenar getur fólk farið að venda þess að, að fá greiðslur? Einhver tíma þetta þarf þingið bara til þess að kalla hérna, bæði ræða á hver mál og kalla fólk uh, gesti inn, í, inn í, í nefnd og annað slíkt. Þannig að, en vonandi, vonandi ná að klára þetta allt saman í, í februar. Engin virkni hefur verið sjáanlegur eldgosinu milli stóra skófels og sundnjúks síðan klukkan 8 í morgun. Ekki er lengur vart við gos óróa á skjáltamælum. Allt bendir til þess að gosinu sé lokið. Veðurstofan hefur uppfært hættumat sitt, dregið hefur úr hættu á gos opnun, en hætta vegna gas mengunar er enn til staðar við hraun jaðarinn. Enn er talin hætta á hraunflæði, því hraun tungur geta brotist út úr hraun jaðarinnum. Heitavastlaust er á Suðurnesjum og viðbúið er að kalt verði í húsum fram á laugardag eða sunnudag. Unnið hefur verið hörðum höndum að viðgerða á heitavastlögninni síðasta sólarhengin. Og Linda Blöndal, fréttamaður okkar, hefur verið á ferðum Suðurnesinn í dag. Linda, hvenar má búast við að hiti komist aftur á húsinn? Já, það er nú stóra spurningin. Kristinn, hvað hefur áunist í dag? Já, við erum búin að vera að vinna núna síðan að eldgófsi hófst á því að, að tengja sem sagt, millitengingar frá gömlu heitáslögninni sem að eðilaðist í, í, í raunstraumnum inn á hjáviðulögn sem að vorum búin að vera undirbúa í, í nokkra vikur og við höfum verið að smíða þessar tengingar og sjóða þeir þarna við og uh, það sem sagt gekk í morgun að, að koma þessum tengingum á á sunnan megin við hrundunguna sem sagt svartsengis megin og svo núna klukkan þrjú í dag þá eh, lökum við uh, aðgerðum á norðurhliðinni og það var fór, fórum í framhaldi að því að keira upp orkuverið og heita á framhaldi þar og uh, erum sem sagt byrjuð að hleypa vatni á, á lögnina og það Hvernig var... Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið vel og uh, við byrjuðum sem sagt frekar hægt, við vorum uh, hræddur við gufusprengingar og annað að því að við erum að leiða þarna vatni gegnum lögg sem að liggur undir hrauni en það gekk, hefur gengið bara mjög vel og við erum komið með tölugur strensli á lögnina og hérna þannig að það streymir núna vatn til Reykjanesbæjar og, og er að byrja að streyma í, í tankan og fyrtjum. En með að við þennan árangur í dag, hvenær maður búast við því að það verði komið þá vatn til þessara sveitafélaga sem undir eru? Það, sko, það verði komið töluvert mikið vatn í tankana núna bara svona upp úr miðnætti og við getum í raunum verið auki framlýsluna alveg í takti við því sem er hleftir inn á, á hverfin og síðan er mun taka svolítinn tíma að uh, dæla inn á hverfin sjálf og, hérna, og ná þrýsting í all, alla byggðir. Erum við þá að tala um kannski sunnudag, sunnudags kvöld sem að svona flestir verið komið með vatn? Já, hávis veitur stjór, stjórna þeim aðgerðum og, hérna, uh, og það má búast við að það verði einmitt fram á sunnudag. Já. Takk Kristin fyrir þetta og það verður vantalega unnið áfram. Já, það verður unnið í þessu náttúrulega í nótt og við erum með vakt allan sólarhringin í þessu og hérna gerum ekki ráð fyrir öðrun að þetta gangi vel. Kristin, takk fyrir það. En nóttin var köld hjá íbúum á Suðurnesjónum en uh, sömi voru samt dansi brattir þegar við hittum það í dag. Það var hjá mér að bara fínt, sko. Það er ekki kuld, það er náttúrulega heitt bara heima, það er náttúrulega klúður svona elluð eða eitthvað en ég fann ekki fyrir neinu öðru, 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 öðru. Yeah, very cold, you know, I woke up in the night 
I was going to take some water, but there was no water. And I, I even came here to buy water, but I think there's no water, so we have to go to Bonos to buy some water. Yeah. And did you do anything uh, to keep you warm during the night? Dress up more or anything else? Yeah, put some, you know, little bit jacket and with my blanket. I was okay. Er þið eru ekkert að hugsa ykkur til hreyfings eitthvað að fara upp í bústað yfir helginna eða meðan þessu varir? Jú, kannski í, í, í kvöld, þannig að hugsa um að vera kannski að hóti í kvöld í bænum. Bara að vona að koma heitt og náttur svo getur verið í styrtu. Nenninga keirinn í reyka ekki til að vera í styrtu. Hefur verið að því? Nei, ég er enda að fóru í kaldstur því gæri, fekk alveg heitt eitthvað brainfree sko. Og á heimilum er öllum brögðum beitt til að halda á sér hita. Það er bara þannig að þegar ég og dóttir mín erum hérna, hún er ekki, hún er ekki hjá mér núna um helgina en þá erum við bara saman hérna og við erum undir tveimur sængum og, og teppi og svo er hundurinn með okkur og Já. við reynum bara að hafa svolítið kósi. Ertu búin að baða þig eitthvað? Nei, stefnan er tekin á að fara núna í bæjina því það er verið að bjóða upp á það. Slysavarnardeildin Dagbjörg og Björgunar Sveitin Suðurnes opnuðu dyr sínar fyrir íbúum í dag. Þar var hægt að komast í hlýju, kaffi og hundaknús. Þetta er ekki þessi típiski björguna sveita hundur. Þetta er björguna sveita húsa hundur. Nú, no, hvað þýðir það? Hann, hann, hann kemur bara í hús þessi. Og svona er bara hérna heimilusundurinn okkar og hann fekk að fljóta með bara. Gæti nú verið svona, verið fínn á dögum sem þessu aðeins til að... Já, það voga gott að knúsa hann sko. Sérstaklega mann er kallt núna að þá er ágætt að hafa hann. Já. Þannig að þið bjóðið upp á þá þjónustu? Hundaknús? Já. Já, já. Það er bara eina björgunarsveitinu í Íslandi sem býður upp á hundaknús. Og þrátt fyrir að engin hundaknús hafi verið í bóði á hjúkrunarheimilinu Nesvöllum fór velum í bóa. Og hvernig var nóttin í nótt? Ég gæti ekki hundið neina breytingu á henni. Hún var bara fín, við fengum ofn í kjarkveldi. Það var nú eila heiti til tíu. Og maður var ekkert varið við kvölda, sko. Það er heljarinnar framkvæmda að halda hita á hjúkrunarheimili líkt og nesvöllum. Hinga þurfti að koma rúmlega 60 rafmagsopnum og hér má sjá afleðingarnar. Þið voru með undirbúið að flytja íbúa ef þess þyrsti sjáið fram á það þurfi? Ekki eins og staðanir í dag. Við erum náttúrulega að meta stöðuna bara nokkru klukkustund á fresti og erum að funda með aðgerðastjórn hérna á svæðinu. Óttist þið eitthvað að komið til þess að það þurfi að færa íbúa til? Guð, ég ætla ekki að vona það. Þá veit maður ekki hvað maður lendir. Ég get við það hugjulaus. Ég hef ekki tvöf að hugsa. Einmitt það, en ástandið á ásbrú var mun verra, en þar var hreinlega alveg varslaust í nótt og fram eftir degi. Heyrðum við, glæsilegt. Þetta er aðalmáli, það er pæjindin við að geta surtað niður. Og hvernig þá tilfinningin að sjá þetta klósett vatn að renna? Það er ekkert gott. Þetta voru viðbrögð Silju þegar hún uppkvöttaði að kalt vatn væri aftur komið á heimili sínu á ásbrú eftir um 14 klukkustund á vassleysi. Kalda vatnið fór af allstaðar á ásbrú, keplavíkur flugvilli og háaleiti slaði. Það kom til vegna bilunar í stopnlögninni sem var alls ótengt elgúsinu. Silja er formaður slýsavarnadeildarinnar dagbjargar og hefur síðustu mánuði helgað mestum sínum frítíma í að aðstóða grindvíkinga. Nú er staðan breytt og hún hefur þurft að hlúa að sjálfri sér. Þá er maður bara óbóslega heppin með vinni og ég er afskaplega heppin með alla félaga mína í slýsavarnadeildinni. Við tekkum á hver annari og reynum að hugsa vel um hver aðra. Silja var búin að gera einhverja ráðstafanir ef til vassleysis kæmi. Heyrðu, ég var búin að undirbúa mig aðeins, setja lítið vasskút í ískapinn sem ég kefti. Og hérna, þannig að ég átti hérna eitt lítið gút með kvöldi. Hún segist hafa farið afar sparlega með vatnið og rétt aðeins nota það til að burst að tennurnar og fá sér einn og einn vassopa. En svo þarf að sjálfsögðu að þrýfa sig. Ég hérna sem sagt hittaði bara vatni í kallinum í morgun og sett í skál og svo var bara þóttapóki og svona kattaþóttur eins og maður kallar það. Svo bara nóa svitalegtæði og... Já, og þú þurfst samt bóði hárið ef þess þarf. Ráðherra lýsa áhyggjum af stöðum mála á Reykjaneska umhverfis orku og lostlarsráðherra segir stöðuna afleðingu þess 
að lítið hafi verið gert í raforku og heitavatsmálum í langan tíma. Alvarleg stafa í orkumálunum á, á reykjanesinu, hvernig allir þið að bregðast við? Ja, það við erum búin að vera að vinna þessu mjög ötulega á síðustu tveimur árum. Vegna þess að staðan eins og nefnir er mjög alvarleg. Núna kemur nú svona berl sínlega í ljós að orkumálin eru náttúrulega margt, meðal annars öryggismál. Og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að hafa fleiri valkosti, betri tengingar eins og línur. Það hefði verið betra að hafa Suðinesja línu 2 núna tilbúna sem hún hefði átt að vera. Ráðherra segir að lítið hafi verið gert í raforkumálum í 15 ár og í heita vatninu í 20 ár. Nú sé komið að skuldadögum. En sem betur fyrir erum við að sjá núna landsverkinu fara í 100 miljarða frankvendir, landsnet 18, rarik 2, þannig að hlutin eru komnir á stað en það er ekki nóg og við þurfum að hafa okkur öll við út frá svo mörgum forsendum velmögum þjóðarinnar, öryggi þjóðarinnar, loftlagsmálunum. Þetta við verðum að vera með þessi mál í algjörum forgangi. Innviðar að þeirra segir baráttun að þið náttúru öflin er við það. Allt horfið til betri vegar en þetta er erfið barata. En er ekki ljóst að, að kostnaðurinn kemur til um að verða mikill? Jú, alveg klörlega og, hérna, og það er svolítið ófyrir séð hvernig, hvernig það mun gerast. Við auðvitað höldum áfram að vona það besta en þurfum að undirbúa okkur alltaf undir, undir verri sviðsmyndir. Benjamin Netanyahu, forsetisráttar Ísraels, hefur skipað hernum að undirbúa rýmingu borgarinnar Rafa og Gaza við landamærin að Egyptalandi. Samhliða í að ganga milli bols og höfuðs á hersveitum Hamas í borginni. Talið er að um 1,3 miljónir íbúa Gaza séu nú í Rafa eða ríflega helmingur íbúa og er borgin síðasta skjól margra sem hafa þurft að flýja heimili sín. Ísraelsmenn hafa gert loftárásir á borgina síðustu daga. Hátt í 28.000 hafa nú farist á Gaza frá því stríði þar hófst. Joe Biden, bandaríkjaforsetið, sagði í gær að hernaður Ísraelsmanna þar hefði gengið of langt. Kona og þrjú börn hennar sem fengið hafa dvalarleifi hér á landi komust frá Gaza á þriðudag með aðstóð þryggja íslenskra sjálfbóðaliða og eru nú komin hinga til lands. Þetta staðfestir Steinar Lár vinnuveitandi föðursins en faðirinn hefur dvalið um nokkura ára skeið á Íslandi. Íslenski hópurinn aðstóðaði fjölskylduna yfir landamærin og til Kairó. Hópurinn aðstóðar nú aðra fjölskyldu í sömu sporum og vonast er til að hún komi til landsins á næst, í næstu viku með hjálp alþjóðafólks flutninga stofnunarinnar. Besta leiðin til að ljúka stríðin í Úkrainu er að Vesturlönd hætti að útvega Úkrainumönnum vopn. Þetta segir Vladimir Putin forseti Rússlands. Hann segir Rússland ekki geta tapað stríðinu. Putin var í viðtali við bandaríska sjónvarsmannin Tucker Carlson sem var rekin frá sjónvarsstöðunni Fox í fyrra. Þetta er fyrsta viðtalið sem Putin veitir vestrænum fréttamann í fimm ár. Are we having a talk show or a serious conversation? <laughs> Here's the quote. Thank you. Carlson sendi viðtalið út með yfirlesin í þýðingu á ensku en stjórnvöld í Kreml sendi svo sjálf frá sér aðra útgáfu af viðtalinu sem hér er sýnd. Hann ræti fyrst stækkun NATO. Hann sagði Rússa ekki hafna viðræðum um lausn og Úkrainu deilunar, heldur Vesturlönd. Šumjeli kričali Putin sagði Rússa ekki hafa neitt hag af að ráðast á önnur lönd, til dæmis Póland. Vesturlönd hefðu hins vegar í hendi sér að ljúka Úkrainustríðinu. Ég sagði, Viðtalið fjalli í grýttan jarðveg hjá talskonu framkvæmdastjórnar Európusambandsins. Öðrum degi réttarhaldana í hríðverkamálinu svo kallaði lauk síðdeis í dag. Byrir dóminn kom Kristin Tómasson geðlæknir. 
Kristinn framkvæmdi geðmata á sakbórningunum tveimur þegar þeir sátu í gæsluvarðhaldi. Kristinn sagði þá báða hafa verið eins opinská og heiðarlega og þeir hefðu getað með við aðstæður. Hann leiði sér að kalla samskipti þeirra galgópaleg. Það væri þekkt að ungir menn gæfu út einhverjar stríðsyfirlýsingar og við hefðu ógætilegt orðfæri sín á milli en undan tekning að menn létu verða alvöru úr þeim. Réttarhöldin halda áfram eftir helgi en reiknað er með að þeim ljúki á miðvikudag með málflutningi. Ítarlega er fjallað um þau á vefnum okkar rúf.is. Joe Biden bandaríkjaforseti geymdi trúnaðar skjöl á ófullnægjandi hátt og deildi hluta þeirra með æfisögurittara sínum samkvæmt rannsóknarskýslu. Þá er hann sagður vera með slæmt minni. Biden segist enn sá hæfasti til að gegna embætti bandaríkjaforseta. Þingið fór í fyrra fram á rannsókn á skjálavöslu Bidens eftir að trúnaðar skjöl fundust í bílskúr heima hjá honum. Í neyðurstöðu Robert Schúr sérstakk saksóknara í málinu kemur fram að Biden hafi vísvitandi geymt skjölin og sýnt þau leigu penna sem skrifaði minningar Bidens. Skýslan leiðir í ljós að skjölin voru mert sem háleinileg og sneru að hernaðaraðgerðum bandaríkjana og utaríkistefnu gagvart Afganistan. Biden svaraði fyrir þetta á blaðamannafundi í gerkvöld. Ég tek responsibility fyrir að ekki hafa seen exactly what my staff was doing. Það hafi sem sagt verið starfsfólkið sem flutti í skjölin. Niðurstaðan er þó svo að ákæra ekki bæten. Það sem kviðdómur liti á hann sem vel meinandi eldri mann með slæmt minni og myndi því ekki sakfella hann. Hann hafi til dæmis ekki munað hvenar hann var varafósiti og ekki hvenar bó sonur hans dó. Bæten var ósáttur við að það síðanemda skildi dregið upp. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, Þannig Og þá að veðri, vaksandi austan átti nótt 10-15 metra á sekundu á morgun suð austanlands en annars heldur hægari. Það verður við að snjókoma með köflum sunnalands þegar kemur fram á morgundaginn og frost verður á bilinu 4-15 steg í nótt en svo dregur úr frosti á morgun. En Sigur Jónsson veðurfrengur hann fer nánar yfir horfundan næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Dagur Sigurðsson sagði dag upp sem landslistjálfari japanska karlalandslistsins í handbolta. Hann verður að óbreyttu kynntur sem nýr landslistjálfari Króatíu á næstu sólaringum. Vignir Már Þormóðsson tilkynnti dag um frambósi til formans KSI og berstum embætti við Guðna Bergsson og Þorvald Örlegsson. Og Þorsteinn Haldórsson þjálfari kvenna landslist Íslands í fótbolta fer yfir mikilvæga leiki liðsins gegn serpum sem eru framöndan. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fjöðir. Og eru kveðum ykkur skulu við rennum við það sem var helst í þessum fréttartíma. Stéttafjörlög innan alþýðusambandsins hafa slitið kjara viðræðum við samtök atvinnulífsins. Þau segja viðræðurnar árangurslausar. Stjórnvöld bjóðast til að kaupa íbúðarhúsnæði í Grindavík og taka yfir þau íbúðalón sem á eignunum hvíla, sé þess óskar. Kostnaður gæti numið alltaf 61 miljardi króna. Vonast er til að málið verði afgreitt fyrir mánuðamót. Síðustu merki um eldvirkni í gósun á Reykjaneskaga sáust um aftaleitið í morgun. Suðunes eru enn heitavatnslaus. Hljóðið í Suðunesjömönnum er nokkuð gott eftir fyrstu nóttina í heitavatnsleysi. Fólki var misheitt og einhverjir ætla að koma sér úr bænum um helgina. Á ásbrú var fagnað þegar klósettkassi fylgdist og ljóst var að kalt vatn væri komið á aftur. Rússar geta ekki tapað stríðun í Úkraínu að mati forseta Rússlands. Hann segir í viðtali við bandariskan sjómarsmann að Vesturlönd geti lokið stríðinu með því að hætta vopnasendingum til Úkraínu. Þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttu verða í útarpinu klukkan 10 kvöld og rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Hvað er í gangi? Hressandi þáttur þar sem Daniel og Katla hittar skemmtilegt fólk, kíkja út á lífið og krifja ímis